हेलो स्टूडेंट तो स्वागत है आपका एस के क्लासेस मरसान में तो मैं आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ टेंथ क्लास के लिए होने वाली ये वीडियो तो चैप्टर नंबर सेवन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन सारी चीज़ों को आज मैं क्लियर करूँगा ठीक है सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा बड़े ध्यान से सुनिएगा आज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जिसे हिंदी के अंदर हम निर्देशांक ज्यामति के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं निर्देशांक ज्यामति के नाम से क्लियर है ये चीज़ आपको याद रखनी है निर्देशांक ज्यामति कहा जाता है इसे मैं थोड़ा ब्रश का साइज बढ़ा लेता हूँ जस्ट फॉर टू सेकेंड आइए स्टार्ट करते हैं देखो निर्देश का मतलब होता है किसी चीज के निर्देश देना गाइड करना और अंक का मतलब होता है डिजिट ठीक है यानी ऐसे डिजिट होंगे कुछ डिजिट्स हैं वो डिजिट क्या करेंगे वो अंक क्या करेंगे किसी चीज की हमें पोजीशन बताएंगे क्लियर है कुछ ऐसे अंक हैं जो हमें किसी पोजीशन का निर्देश देंगे उससे हम निर्देश अंक कहते हैं ठीक है कोऑर्डिनेट बोलते हैं ध्यान रखना जैसे मान लो कोई ट्रैंगल है और ट्रैंगल बना दिया मैंने इस तरीके से ठीक है और इसका नाम है ए बी सी ट्रैंगल तो इस ए बी सी के कुछ पॉइंट है ए बी सी के आपके जैसे ए पर कोई पॉइंट है सी पर कोई पॉइंट है बी पर कोई पॉइंट है तो इन पॉइंट्स को जो निर्देश दे रहे हैं इन पॉइंट्स को जो कोऑर्डिनेट बता रहे हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट कहते हैं कोई अंक होंगे जो इन पॉइंट्स को बता रहे होंगे हमें कि ये पॉइंट्स हैं तो वही पॉइंट्स हमारे कोऑर्डिनेट कहलाते हैं आई होप क्लियर हुआ होगा क्लियर है क्लियर है बिल्कुल आइए आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हमने जान लिया है कि ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो किसी चीज़ की हमें पोजीशन बताते हैं अब ए पॉइंट का मान लो टू कोमा वन कोऑर्डिनेट है सी का मान लो वन कोमा माइनस टू है कुछ भी मान सकते हो फॉर एग्जांपल इसका मान लो थ्री कोमा फोर है तो ये कॉर्डिनेट हो गए ए बी सी के इन्हें हम कॉर्डिनेट बोलते हैं आई होप क्लियर हुआ होगा आइए आगे चलते हैं कुछ और चीज़ें हैं जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला कोई दो पॉइंट के बने आपको कोई दो आपको बिंदु दे दिए हैं जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट है इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं ए और इसका रख देता हूँ बी ए और बी दो पॉइंट हैं तो इनके बीच में ये कितनी डिस्टेंस है ऐसे करके पूछ सकता है आपसे इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है ये आपसे निकलवा सकता है तो ये निकलवाने के लिए आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला ठीक है और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है बड़े ध्यान से सुनिएगा मान लो ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं टू कॉमा थ्री क्लियर है और बी वाले का मान लिया हमने वन कॉमा टू इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट मान लिया अपनी तरफ से ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं टू कॉमा थ्री हैं और बी के जो कॉर्डिनेट हैं वन कॉमा टू हैं ठीक है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आगे वाला कोऑर्डिनेट जैसे इसमें टू है तो टू होता है कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एच एस आगे वाला एक्स एच एस का कोऑर्डिनेट होता है पीछे वाला वाई एच एस का कोऑर्डिनेट होता है इस चीज़ को याद रखना <coughs> चलिए अब बात कर लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए हमें आना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो सुन लीजिए रूट के अंदर बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला कोई दो पॉइंट के बने उनके बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको इस फार्मूले का यूज लेना पड़ेगा जैसे रूट में होता है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इसके अलावा देखो आप x वाले को आगे ले लें y वाले को पीछे ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी बात y2 टू माइनस वाई की जगह आपने y1 वन माइनस वाई कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा x2 टू माइनस एक्स की जगह आपने अगर x1 वन माइनस एक्स कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आप इसे अच्छे से लर्न कर लोगे क्योंकि फॉर्मूला लर्न होना ही चाहिए अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप सॉल्यूशन ला सकते हो फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्वेश्चन आते हैं बर बर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो पॉइंट्स दिए जाते हैं उनके बीच के डिस्टेंस पूछ लेता है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए आइए आगे चलते हैं अब आगे आता है मिड पॉइंट फार्मूला कई बार तुम्हें मिड पॉइंट निकालने की नीड होती है जैसे मान लो कोई पॉइंट है आपका 
यहाँ पॉइंट ए मान लिया मैंने ठीक है और यहाँ मान लो पॉइंट बी ये दो पॉइंट है अब इनके बीच में कोई पॉइंट है सी यहाँ पर इनके मिड में कोई पॉइंट है सी और इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने कई बार निकालने होते हैं ठीक है मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होता आप निकाल पाओगे जैसे ए वाले के मान लो कोऑर्डिनेट है वन कॉमा टू और बी वाले के मान लेते हैं थ्री कॉमा फाइव मान लिया जैसे ये कोऑर्डिनेट हो गए अब आपको इसके मिड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट चाहिए यानी सी पॉइंट के जो कॉर्डिनेट है वो चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है देखो ये आपका हो जाएगा एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू क्लियर है इस तरीके से करना होता है एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है वो समझो मिड पॉइंट फार्मूला अगर तुम्हें x वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू ऐसे अगर तुम्हें y वाला निकालना है तो y के लिए y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू क्लियर है ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू ठीक है वैल्यू आपको क्या बना है एक्स वन की जगह वन रखोगे एक्स टू की जगह पे थ्री रखोगे तो वन प्लस थ्री हो जाएगा फोर फोर अपॉन टू आ जाएगा टू ऐसे ही बाई वन की जगह टू रखोगे बाई टू की जगह पर सेवन तो फाइव प्लस टू सेवन सेवन अपॉन टू हो जाएगा बाई एक्सेस का कोऑर्डिनेट ठीक है तो एक्स और बाई के कोऑर्डिनेट आ गए तो मिड पॉइंट के यानी सी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आई होप क्लियर हुआ होगा बहुत ही आसान है बहुत ही क्विक रिविजन के तौर पर करा रहा हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा क्या क्या है चैप्टर के अंदर ये चैप्टर की आपकी समरी है चैप्टर का निष्कर्ष है कि ये चैप्टर पढ़कर ये है टोटल चैप्टर ये चीज़ें पढ़नी है तुम्हें तो चैप्टर के अंदर आइए आगे चलते हैं आगे आता है एक सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से आपका क्वेश्चन आ जाता है इसलिए इसको ध्यान रखना देखो सेक्शन फार्मूला होता क्या है जैसे मान लो तुम्हें तुम्हें निकालना है एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये होता है एम वन प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ध्यान रखना है एक्स का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन यानी एक्स वाले ही पॉइंट लोगे एक्स वन वाई एक्स टू जो भी है और बाई निकालोगे तो फिर तुम बाई वाले लोगे जैसे कि एम वन बाई टू प्लस एम टू बाई वन और अपॉन में तो वही होता है एम वन प्लस एम टू ठीक है समझ ला समझ लेना थोड़ा सा तो आई होप क्लियर हुआ होगा एक्स का निकालना है तो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और बाई का निकालना है तो एम वन बाई टू प्लस एम टू बाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इस तरीके से होता है ठीक है मैं थोड़ा ऐसे रेज कर देता हूँ एक सेकेंड क्लियर है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा याद कर लेना अगर देखो एम वन लोगे तो एक्स टू लेना पड़ेगा प्लस अगर एम टू लोगे तो एक्स वन लेना पड़ेगा आप किसी भी तरीके से कोई ट्रिक से याद कर सकते हो अपनी अपनी ट्रिक होती है याद करने का क्या तरीका आपके पास क्या कैपेसिटी है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो लेकिन लर्न आपको फॉर्मूले करने ही पड़ेंगे ओके चलिए आगे चलते हैं तो आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे देखते हैं क्या है आगे एरिया ऑफ ट्रैंगल आइए एरिया ऑफ ट्रैंगल को समझ लेते हैं ध्यान से एरिया ऑफ ट्रैंगल होता क्या है देखो एरिया ऑफ ट्रैंगल निकालने का फॉर्मूला होता है वन अपॉइंट टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड को आप हाइट भी कह सकते हो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा आपके राइट एंगल ट्रैंगल में किसमें करेगा राइट एंगल ट्रैंगल अगर आपका कोई राइट एंगल ट्रैंगल है इस तरीके से राइट एंगल ट्रैंगल का मतलब होता है एक एंगल उसमें नाइन्टी डिग्री का बनता है उसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रैंगल तो ये वन अपॉइंट टू बेस इन टू हाइट वाला जो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रैंगल ये होता है आपके राइट एंगल ट्रैंगल के लिए ऐसा ट्रैंगल जिसमें बेस हो और हाइट हो या एल्टीट्यूड कह सकते हो आप बेस हो या हाइट हो उसका एरिया निकल जाएगा इस तरीके से ठीक है अब किस तरीके से निकालोगे देखो ये तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है तो इसमें तो बेस और एल्टीट्यूड क्लियरली आपको नहीं दिया होगा तो आपको दिया क्या होगा 
देखो मैं इरेज करके थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से होगा एक सेकंड आइए देखो जैसे कोई ट्रैंगल है ठीक है मैं यहाँ ट्रैंगल बना देता हूँ ये कोई ट्रैंगल है थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा ध्यान रखना ए बी सी अब इस ए के कोऑर्डिनेट रखे हैं मान लो वन कॉमा टू ठीक है बी के रखे मान लो वन कॉमा थ्री और सी के दे रखे मान लो टू कॉमा वन ऐसे कोऑर्डिनेट रखे हैं क्लियर है तो अब आपको इसका मान लो ये राइट एंगल ट्रेंगल है और इसका एरिया निकालना है तो वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड तो बेस क्या है बेस है इसका बी सी ठीक है तो बेस निकालने के लिए आप क्या करोगे बी पॉइंट जो दे रखे हैं और सी के जो पॉइंट दे रखे हैं यानी बी के जो कॉर्डिनेट दे रखे हैं वन कॉमा थ्री और सी के जो दे रखे हैं टू कॉमा वन इनके बीच के डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था ना डिस्टेंस फार्मूला रूट में जो था तो डिस्टेंस फार्मूले से बी सी के बिटवीन डिस्टेंस आ जाएगी वही आपका बेस होगा ऐसे ही आप ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे वो आपका हो जाएगा एल्टीट्यूड ठीक है वो आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा ठीक है आई होप क्लियर होगा उसके बाद बेस और एल्टीट्यूड आते ही आपको कैलकुलेशन कर देनी है तो एरिया ऑफ ट्रैंगल आ जाएगा लेकिन ये तब लागू होता है जब ट्रैंगल आपका राइट एंगल ट्रैंगल हो प्रॉब्लम तब आते हैं जब आपका ट्रैंगल कैसा हो आपका ट्रैंगल हो स्केल एंड ट्रैंगल मतलब आपको राइट एंगल ट्रैंगल नहीं दिया है लेकिन ट्रैंगल के ए बी सी के पॉइंट दिए हैं कॉर्डिनेट दिए हैं तब कैसे निकालोगे उसके लिए सुनो आगे चलते हैं उसके लिए एरिया ऑफ ट्रैंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू एक्स वन ब्रेकेट में बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू ये फॉर्मूला होता है इसे थोड़ा याद रखना ये वाला जो फॉर्मूला है इसे देख लेना ध्यान से और याद कर लेना आपको मान लो कोई ट्रैंगल दिया है ठीक है मैं ट्रैंगल ले लेता हूँ आपको कोई ट्रैंगल दिया है यह आपका ट्रैंगल है ठीक है तो आपको इसके कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे जैसे मान लो यहाँ दे दिया टू कॉमा वन एक सेकंड यहाँ मान लो टू कॉमा वन दे दिया ए वाले का पॉइंट अरे यार एक सेकंड टू कॉमा वन यहाँ दे दिया मान लो वन कॉमा वन यहाँ दे दिया मान लो टू कॉमा थ्री ये पॉइंट दे दिए ए बी सी के ये तीनों पॉइंट दे दिए ए बी और सी के ठीक है ए बी सी के कोऑर्डिनेट दे दिए अब आपको क्या करना है इस तरीके से मानना देखो यहाँ से स्टार्ट करो ए से एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाई थ्री ठीक है इस तरीके से मान लेते हैं आप आपको पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाई थ्री बा उसके अलावा देखो आपके सामने फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है देखो मैं आपको ये क्विक रिविजन करा रहा हूँ बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ये चीज़ें आपको पढ़नी है एग्जाम के लिए एग्जाम बहुत नज़दीक है एक दो महीने बाद एग्जाम है तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको क्विक रिविजन के बेस पर बता रहा हूँ कि आप थोड़ा मोटा मोटा इस तरीके से याद कर सकते हो बाद बाकी मैं डिटेल में बताता हूँ तो बहुत पहले बताता आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि आपको क्विक रिविजन करना है आपको एक बार दिमाग में इनको दोहराना है रिपीट करना है कि ये ये चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है एग्जाम के लिए जो हमें पता होनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में तो मैं अगर बताता तो स्टार्टिंग से बताता अब तो सेशन ख़त्म होने को है इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें इतना आपको आता है नॉर्मली जितना आपको आता है वो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अब ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है इस फॉर्मूले को हम ज़्यादातर टाइम भूल जाते हैं तो इसके लिए कोई होनी चाहिए शॉर्ट ट्रैक क्लियर जैसे हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का तो पता है हमें बाहर आता है लेकिन ब्रेक टू में बाई टू माइनस बाई थ्री बाई थ्री माइनस बाई वन और बाई वन माइनस बाई टू इसे भूल जाते हैं तो इसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको याद रखना है तेईस इकतीस एंड बारह ठीक है तेईस इकतीस बारह तेईस से मतलब बाई टू बाई थ्री माइनस तो आएगा तीनों में बाई टू बाई थ्री बाई थ्री बाई वन बाई वन बाई टू यानी आगे वाला बाई वन बाई मानना है और टू है तो बाई टू है पीछे वाला भी बाई के साथ लेना है थ्री तो बाई थ्री बाई टू माइनस बाई थ्री ऐसे ही आगे वाला हो जाएगा बाई बाई तो ये भी है सारे बाई हैं इसमें ये सारे इसमें बाई हैं याद कैसे रखना है बाई टू माइनस बाई थ्री बाई थ्री माइनस बाई वन और बाई वन माइनस बाई टू क्लियरली याद हो जाएगा तेईस इकतीस बारह याद रखना है तेईस इकतीस बारह 
तेईस इकतीस बार याद रखोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी तेईस इकतीस बार याद रखना है उसके बाद आप टेंशन फ्री इसको लर्न कर सकते हो कभी भी नहीं भूलोगे तेईस इकतीस बार याद रखोगे तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा आइए आगे चलते हैं कुछ और चीज़ें हैं नहीं अब कुछ भी नहीं है आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं मिड पॉइंट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रैंगल का फार्मूला ठीक है ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं सबसे मेनली था तेईस इकतीस बार है इसको आप याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना ठीक है भाई इतना सा काम कर देना और अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो मैं अक्सर डालता रहता हूँ और भी आपको कोई डाउट है परेशानी है दुख तकलीफ समस्या कष्ट परेशानी है तो आप कमेंट में मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो कोई भी कैसा भी डाउट है मैं वहाँ क्लियर कर दूँगा ठीक है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ तो आप कमेंट में मेरे से डिस्कशन कर सकते हो ठीक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में